Hay un jugador que en el esquema de Fernando Gago se ha vuelto irreemplazable. No hay forma de encontrar un jugador que pueda suplir a este elemento, que se ha vuelto tan importante que a la fecha no encuentra el técnico la manera de llegar a un futbolista que le llegue a los talones. Porque el nivel de este atacante del Guadalajara es sumamente importante. No estoy hablando del chicharito. Ojo, que el chicharito no ha marcado realmente diferencia como para decir que es irreemplazable. Pudiera jugar cualquier otro y puede hacer más. Así ha ocurrido con la hormiga González, que lleva más goles en seis meses que chicharito en casi un año. Así de sencillo. Pero hay otro que no le han podido encontrar la vuelta a su ausencia en el cuadro rojiblanco. Quédate, esto es Fútbol con Cerebro. Te invito a que nos acompañes en el podcast de Chema Garrido. Este eh, lunes por la noche, es decir, ayer, estrenamos este capítulo con Paul Enrique Delgadillo, ex árbitro profesional. Un error arbitral fue catastrófico en su carrera. ¿Quieres ver cuál es? Aquí está, en el enlace en la parte de arriba. Ahí te lo dejo para que nos acompañes. Gracias por suscribirte a Fútbol con Cerebro, por tu like, por comentar por eh, compartir y por dejarnos tu like. Quédate hasta el final, hablaremos del jugador. En Chivas hay un jugador irreemplazable. Cuando vemos, ahí está, Paul Delgadillo, hoy en, en el podcast de Chema Garrido. Ken Cowell es irreemplazable para Fernando Gago. Los números de Cowell los hemos hablado ya en alguna ocasión, sí lo hemos platicado. Lo que Cowell le aporta al conjunto del Guadalajara. Hasta hoy podemos decir, yo puedo decir sin temor a equivocarme, que es el jugador más influyente en la delantera del Guadalajara, con más peso específico. Tres goles, tres asistencias. El Piojo Alvarado también lleva buenos números. Y por suerte no se ha lesionado. Pero el día que se lesiona Alvarado con esto de las bajas tan consistentes y tan frecuentes eh, del Guadalajara en las últimas semanas, que lo cuiden, que lo cuiden porque le va a costar a Chivas encontrar a uno del mismo nivel, o que por lo menos haga lo mismo. ¿Por qué se ha vuelto irreemplazable Cowell? Y les explico. Cowell se lastima, regresa con una lesión muscular, aunque no sé si realmente ya, ya la traía, o, lo, o se lastimó en el, en el entrenamiento, en los últimos entrenamientos previo al Clásico Nacional. ¿Por qué? Porque Cowell viajó a la Ciudad de México para el Clásico Nacional. Si viajó estando lesionado, ¿para qué lo llevas? Más bien se les lesionó allá. Para Gago ha sido lo más fácil decir, no, pues es que venía de fecha FIFA y en Estados Unidos y no sé qué. Entonces, si estaba lesionado, ¿para qué coños lo llevan? ¿Cómo haya sido? Se lesionó antes del Clásico Nacional y no lo jugó. Cowell se ha perdido tres partidos de liga de forma consecutiva. El Clásico se pierde el juego contra León y se perdió el juego contra Cruz Azul. Hasta ahí estamos bien. Partido contra América. Fernando Gago decide poner en lugar de Cowell a Pavel Pérez. Pavel Pérez tuvo una actuación ese día para el olvido. Ese día no pudo jugar bien. No hizo un buen encuentro definitivamente e incluso sale del campo y después se informa que tiene un golpe Chivas informa que tenía un golpe y de hecho fue el primer cambio sale al 68 y entra ya el Padilla es decir, Pavel Pérez no le respondió siguiente partido, duelo contra el conjunto de León en ese partido el técnico decidió poner al Charal, Carlos Cisneros parecía buena alternativa a la gente no le gustó ni tantito la idea porque desde que se da a conocer la alineación empezaron pa 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 está bien la afición tiene su derecho a manifestarse y a inconformarse si algo no le gusta últimamente esto es cada vez más frecuente Charal Cisneros hace un partido regular 
participa en el gol, en el primer gol de Guadalajara. ¿De qué manera? De él sale el disparo, donde la pelota le queda al pollo briseño, le cometen la falta y se sanciona penal. Participa en la jugada. Charal Cisneros juega hasta el minuto 72. En su lugar entra Víctor Guzmán y por Víctor Guzmán pasa el segundo gol. Hasta ahí todo bien. Para el partido contra Cruz Azul, Charal Cisneros tampoco es tomado en cuenta, es decir, tampoco le convenció para hacer lo que hace habitualmente o hacía habitualmente Keith Cowell. En su lugar, el técnico decide poner a Mateo Chávez y reestructura el equipo. ¿Qué pasa en este encuentro? Mateo Chávez juega prácticamente todo el partido. De hecho, Chivas solo hizo dos cambios en ese encuentro. Eric, Eric Gutiérrez deja el campo por 4K y Charal en lugar de Alan Mozo. Ahora lo metió por derecha. Vamos a ver si ante Rayados decide volver a apostar por esta fórmula, que con base en el resultado nos diría que no funcionó. Con base en el funcionamiento, el técnico dice que juegan bien. Con base en el funcionamiento, el técnico le ha gustado algunas cosas. Con base en esta cuestión... La evaluación es muy distinta a la evaluación que se hace sobre el resultado. Habrá que ver. Yo tengo dudas que el técnico vaya a apostar por la misma fórmula, pero eso lo vamos a saber hasta el sábado, cuando el técnico dé la alineación de cara al encuentro ante el conjunto de los rayados. Partido en el cual, por cierto, para Guadalajara, no olvidar, está este antecedente, donde a Chivas se le dificulta enfrentar a los equipos que están en la parte alta de la clasificación o a los candidatos a salir campeones de esta liga. No le pudo ganar a Toluca, no le pudo ganar a Cruz Azul, no le pudo ganar a Tigres, no le pudo ganar al América. Cuatro equipos contendientes por el título y Chivas no pudo con ellos. Vamos a ver si contra Rayados, que es segundo general, la situación marca diferencia el próximo sábado, 9 de la noche, cancha del Estadio Akron, Guadalajara, se enfrenta al equipo de Martín de Michelis. Un fuerte abrazo para todos, gracias por haberme acompañado en este video, gracias por quedarse hasta el final en Fútbol con Cerebro con las últimas noticias de las Chivas, altas y bajas en Chivas, lesionados en Chivas, el caso de Kate Cowell. ¿Cuándo va a regresar Cowell? Se habla de que Cowell volvería hasta después de la fecha FIFA de octubre y todavía falta para eso. Vamos a ver, a ver en qué condiciones regresa porque luego también regresan y se vuelven a lesionar. Ahí está el caso de Chicharito, veremos. Gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Nos vemos, amigos, en el próximo video, como siempre, con mucho gusto de que nos acompañen y que nos regalen un ratito de su tiempo. Pásenla muy chido. Excelente martes.